嘿、hey, ，大家好，欢迎来到九合吉他维修。那么今天呢，我将为大家介绍一支非常特殊的吉他，因为它现在还没有诞生。我们先来看一看。OK 啊，很多懂行的朋友啊，相信从刚才视频里出现的这只小乌龟已经知道了啊。没错，这就是呢 w a r m o u s 那么提起 w a r m o u s 它是坐落于美国华盛顿州，它看嘛是东南侧的呃一个公司，整体的规模呢并不大，但是啊，它在业内的这个知名度却不低，可以说啊，它是世界上最独特的一个吉他厂牌。它的独特之处就在于啊，它可以给你生产出世界顶级的这种琴颈，还有这个琴体，同时它还有一大堆的这种稀有的木料，并且它还销售整套的吉他配件，但是它就是不给你装上，所以说呀，你是买不到成品的这个 w a r m o u s 的吉他的。那么这个呢，就让我联想到啊，咱们这个国内的一些所谓的商家啊，一些品牌。其实他们连一个厂子都没有，不过呢，人家照样把这个东西，呃，拿到意外上去忽悠老外。还有呢，就是这个，这个，他在他的这个日本本土连这个木工车间都没有，甚至啊，他连半成品都得从咱们中国的东北那嘎嘎的拉回日本，然后组装完，认上 Made in Japan， 找来一大帮的这个金属大牌给他代言。所以这个事儿我就特别看不过去，这个事儿你做的不实在、不诚实，啊，多了咱先不说了啊，咱们还说回这个 w a r m o u s 那么 w a r m o u s 它为什么不生产这个成品的吉他呢？在二零一四年的时候啊，我们曾经到过 w a r m o u s 这个厂子，然后呢就问过他这个事儿，那 w a r m o u s 给我们的回答是什么呢？他说。我们没有实力去运营一个成品的吉他品牌。我想啊，这个这个很多朋友啊，跟我一样，当听到这个回答的时候，会非常的这个非常的惊讶，因为人家都把这个东西做到这个份儿上了，人家竟然说我们没有能力去运行这个这个品牌。所以说这个事儿，我就重新就是思考到，到底什么是一个品牌的定义？啊，你比方说各种 copy 别人的设计，拿过来之后呢，啊，售出价呢也就是人家的三分之一，你说这就叫品牌吗？啊，还有一些这个修图高手啊，把这琴修的就跟那个未出现的大姑娘一样，各种蒙骗这个不懂行的的这个小白，你说这叫品牌吗？还有就是那种我最哭笑不得的啊，就是那种不求最好啊，他但求最贵，什么都是用这个最贵的。拿出来的琴当然也是非常的贵啊，可是说到音色，是一点特点都没有。您说这这能叫品牌吗？好了啊，说了这么多，就请大家和我一起见证一下一支琴的诞生。
小子啊，年轻人。六个小时啊，足足等了六个小时。我这个打街机花了一百多块钱。首先在这里啊，我要代表九河的全体员工，强烈的向老赵呼吁，咱们九河的这些娱乐设施，以后一定要免费的啊，向大伙开放。现在咱们就来看看这支琴。首先说这支琴呢，真的是太新了。我想你也没有弹过这么新的琴。这个琴呢，各个部件呢都还处于这个磨合期，所以呢，咱们就先说说它的一个基本的特性。首先说说琴型吧，这一目了然就是 Tele 的 s i n l a 那么琴体呢，则使用的是这个 s m a p Ash， 也就是沼泽沉木。琴体呢是这种半空心的设计啊，同时有一个非常漂亮这个 F 孔。漆面呢就是传统的消极漆。琴颈呢则选用的是这个。w o r m o s 的 Standard t h i n g 也就是 w o r m o s 的一个标准款啊。那么这个的手感呢，近似于 Fender 的美标，同时更偏向地形一些。拾音器呢，则使用的是 Fender t e l e 五二的一个套装啊。前面这三个主要的部分啊，我们都是选取的这个较为 Vintage 风格的这种正统的感觉。那么其他的这些配件呢，则是要更考虑一些性能上的选择。首先呢，咱们使用的是这个高操的510顶级系列的卷弦器，还有它的琴桥。那么品丝呢，则使用的是这个 j a c k t e r 的钛合金品丝。这个品丝啊，它有一个非常非常呃这个显著的特征，就是它的品丝有一点淡淡的金色，或者说是一个香槟色。那么这种品丝呢，它能够达到近似于就是不锈钢的那种硬度，也就是说，它可以长期的保持这种光滑以及明亮的感觉。同时呢，它还不像不锈钢那种声音这么的硬，这么的亮。然后电位器呢，咱们使用的是这个 C T S， 呃，为这个 Emerson 专门定制的。电容呢，咱们使用的是这个 Emerson 的这个油浸电容。它的规格呢是点零一五，这个规格呢比 Fender 的稍微要亮一些。那么另外呢，就是呢老赵啊亲自给他做了一个直通的设计，那么通过这个音色钮的向上提拉，就可以得到一个呃没有任何负载的时间器的原始音色。啊，但更重要的是啊，重点来了，就更重要的是，它可以交由我们即将推出的电路魔方。来进行那种探索式、挖掘式的音色的各种的调试，所以呢，嗯，在以后的节目中，我会为大家介绍这个神奇的设备——电路魔方。呃，下面呢，咱们呢就来抛开这些繁琐的这个参数，还有这些数据，咱们就单看看这个木头的这种呃这个审美。首先说啊，它的这个木料真的是无可挑剔啊，这两片 s m a p Ash。简直就是非常非常到位的那种书页式的对称，同时还有这种呃透明的这种
边线的这种装饰，秦晋呢更是使用了非常到位的这种镜切料的枫木。可以说这支琴呢，在木料这块真的是无可挑剔。那么说到这个琴形呢，我就联想到其他一些事情啊，就比方说一些刚刚接触琴的一些朋友啊，都会通常去选择这种 e b e n a z 那种现代款式的琴形。但是过了一段时间呢，又慢慢的回到这种传统的这种琴形，像什么呃 Strat 啊、Tele 啊，还有 Les Paul。所以我个人认为，这种嗯经典的琴形还是有它的魅力所在的。好了，等了一天，我们终于可以听一听这支琴的音色了。但是我要说一下，这支琴刚刚出生了，仅有一个小时。OK， 我们先听一听它的基础音色。这个基础音色呢，因为它是半空心嘛，所以很有种乡情的感觉啊，也把我搞得非常的兴奋啊。这个一时没搂住，就漏了点天津快板嗯，那么呢，我们再来听一听它的这个轻音的音色啊。我为大家演奏呢，就是我自己改编的《奇异的恩典》，希望大家喜欢。OK 啊，这个青年音色非常的舒服啊，非常的有感觉啊。同时，刚才我在演奏的时候发现啊，这个品丝在弹奏的时候非常的顺滑，然后在推弦和游弦的时候啊，可以做到非常的细腻。
。OK， 那么我们再来听一听，就是它的 funky 音色，因为在这个，在这个胎里这个。这个琴形下吧，你不讲究点这个 funky， 实在是对不起大伙儿。那么同样呢，也为大家带来就是我作品里的一些片段，希望大家喜欢。通过这个 funky 的片段呢，我们可以把这个泰利的琴的一些特性啊，就展现得非常的淋漓尽致。同时，我要说一下，就是刚才我看到在这里有一个这个调节的琴颈的孔，那么在这个孔呢调节的应该说是非常的方便啊。好了，那么呢，我们再听一听它过载下的这种表现，为大家演奏一段即兴的 blues。整体来说吧，就这支琴的，呃，还是因为它是一个新琴，所以呢，在舒展度上呢还是欠缺一些。但是呢，刚才我也说过了，就是它的，呃，基础的这个素质还是不错的，所以我想给它一些时间，它应该会有这个更好的表现。那么另外呢，就是，嗯，音色呢其实是
可以激发人的一些创作的灵感的啊。那么这支琴呢，就让我想。演奏一些 fusion 的东西，所以给大家带来一个我创作的一个音乐的片段，希望大家喜欢。咱们再说回这个外观问题啊，一把琴的外观真的很重要吗？咱们就说这把琴啊，这把琴你说长成这样，你有兴趣拿它弹金属吗？王哥，你偷懒儿够自然的啊。那么既然呢涉及到了 Warmos， 就一定逃避不了一个话题，就是 p a s s Guitar。那么就是说，到底是这个？传琴好听还是品牌琴好听？我觉得这个问题大家就是没有必要纠结啊，因为我觉得这就像两条这个平行线，会相遇，但不会相交。举个例子，比方说你喜欢 Fender， 那你就去买一把 Fender 就好了嘛，啊，你不需要纠结这个性价比的问题，这也不是一个嗯品质的问题。因为我我个人认为，就比如说 Fender， 它不是一个一个一个简单的这个英文单词。啊，他是一系列经典琴型的一个创造者。你比方说像这个油品电贝斯，这简直就是推动了整个音乐的这个发展。那、啊、所以呢，品牌它是有自己丰富的这个历史文化的。咱们说的直白点，就是它是给你直接的满足感，而这种满足感是任何性价比无可替代的。那么呢，对于这种的这个品牌的感情来说呢，我觉得啊，不用看别处，看我最近的老赵，他就是一个很好的例子。你看老赵啊，他每天都会在微博里头黑这个 Gibson， 黑 Fender， 可是你看他办公室里放的最多的书就是关于 Gibson 跟 Fender 的书，有这个历史的，有这个工艺的等等。而且呢，更搞笑的是呢，他还不断的去买 Fender， 不断的去买 Gibson。所以我觉得啊，这个品牌呢，就像啊，是你家里一个熊孩子，他不断的折腾你，有的时候呢，你还觉得他不太争气，还得说他两句，但是你就是喜欢他，啊，所以说呢，我觉得这就是品牌的力量吧。那么咱们还是说回这把琴呢，其实这把琴它的这个价格并不并不便宜啊，而且性价一般。或者说它不是在大家这个传统意义这个传琴范围里的一个一个琴，那为什么会有这把琴呢？说的简单点呢，就是这个琴，无论是从呃琴型、外观等等，它都是啊符合琴友的需要的。说白了就是老赵喜欢这琴啊，正是因为有了这个基础，才能够呢再去的在这个木料的种类啊、等级啊、啊这个重量上呢进行这个考究。当然呢。还有一些这个这个琴的部件，因为我们在平常这个
，维修的时候呢也经常会碰到，所以可以很清晰的预估出这个，嗯，它音色的一个一个一个预期。同时呢，这支琴呢也啊，这个对老赵这个所藏琴当中呢有一个补充。那么怎么得到 w o r m o s e 这个这个琴呢？其实很简单啊，就是当有一天你知道自己需要什么的时候，并且也知道呃如何去选购这些东西的时候，那么 w o r m o s e 就会给你提供一个丰富的选择。那么这个呢，也是 w o r m o s e 独特的价值所在。感谢收看本期节目。如果您喜欢我们的内容，那么您的订阅、留言、转发就是对我们最大的支持。如果您的乐器有任何的问题，欢迎光临全国各地的九和吉他维修加盟店。维修店的列表，请关注我们的微信公众账号和网站。我是王林朝，下期见。